Hai semua ni kes rumah tak terjual eh ataupun belum laku. Selamat ada ke Amboi mengenalikan harta nak anda. Suzet Maria namanya nak jual beli rumah. Ataupun kes-kes yang pening-pening lalat dan berat. Buat perbincangan dulu telefon Suzet Amboi. Saya nak share dengan anda-anda di sana uh, pasal satu kes. Saya ada pelanggan eh uh, menggunakan khidmat saya lepas uh, dalam 6 ke 7 ejen eh which tergagal eh tak boleh jual rumah dia langsung. Kenapa? So saya jumpa dia a uh, uh, abang ni nama uh, nama dia tak salah saya lah. Abang Kasim ya ayah, abang Kasim. So saya jumpa dia kat Jurong. Rumah dia di Jurong. So rumah dia lima bilik. Rumah lima bilik tak terjual. Dia kata dah tak terjual dalam masa dua tahun dah. Uh, dan kenapa dia nak jual pasal umur dia dah menjangkau nak masuk 55 tahun. So ada panik sikit lah eh tu sebab dia nak jual rumah dia. So saya jumpa dia, berbual dengan dia, tengok kondisi rumah dia teruk sangat. Eh, teruk sangat. So saya explain dengan dia, saya cakap rumah nak kena bersih. Terus suruh dia cat baliklah rumah. Lepas tu bersihkan rumah, apa-apa barang yang unwanted tu dibuang. At least kosong lapang, bayi datang tengok pun sedap sikit hati. Dan lagi satu pula saya pun berbual dengan dia pasal harga rumah. Nak dapat harga dengan harga yang paling tinggi di market kawasan abang ni memang susah nak menjual. Ha, kerana kondisi rumah. So basically sekarang rumah-rumah lima bilik di kawasan Jurong pun harga dia pun tak semenarik dulu. So kita sebagai tuan rumah, kita nak kena tahu market rate kita di kawasan kita berapa. So saya advise abang, aa, klien saya tu, eh, abang tu. Dan aa, bilangan dia, kita menurunkan harga expectation dia yang dua tahun dahulu yang dia minta. Ha, Alhamdulillah rumah tu telah terjual dengan harga ikut market. Lagi satu kes, rumah tak terjual ataupun susah nak jual eh. Ah kakak ni pula call saya eh. Kakak ni nama Nisa. Kak Nisa tinggal di Masling. Rumah tu pun dah umur dan lingkungan 45 tahun. Ah kenapa susah nak menjual? Kerana nombor satu, pasal tak banyak pembeli boleh dapat loan eh. Pasal uh, loan orang terhad saja dan CTM pula tak boleh digunakan kesemuanya sekali. Untuk umur-umur yang 40 tahun ke atas, eh, rumah yang berumur 40 tahun ke atas tak banyak ataupun tak ramai pembeli yang qualify untuk membeli rumah. So basically saya bilang dengan kakak uh, Kak Nisa untuk turunkan harga beliau, lepas tu buat pengiraan lagi sekali, lepas tu kita tengok macam mana market. Alhamdulillah rumah tu terjual. Tetapi dia minta harga rumah tu 260 tapi saya ter, uh, jual rumah dia 250 kerana market di kawasan sana dan kondisi rumah dia juga. Tetapi kawan-kawan, alhamdulillah rumah tu terjual juga. Eh, saya ejen yang ketiga. Ejen yang ketiga jual rumah dia juga. Alhamdulillah. Selamat ada ke Amboi mengenali Ah, basically kalau misal kata kita nak menjual rumah dengan harga ah, berpatutan ikut market itu nombor satu. Nombor dua kondisi rumah. Eh kita perlu tahu kondisi rumah kita kita nak kena bersihkan rumah. Kalau perlukan cat, catlah rumah tu. Mengenai usia rumah, lingkungan 40 hingga 49 dan 49 hingga 59. Umur rumah yang sekarang di HDB di, di Singapura ni kebanyakan berumur dasar yang berikut yang saya cakap tadi. So, benda-benda gini awak nak kena tahu dan dapat nasihat yang pakar. Amboi Susan Maria. Amboi Susan Maria. Amboi Susan Maria. Okey, itulah vlog saya pada hari ini. Jangan lupa jumpa saya lagi. Bye.